Windows Memory Cleaner est un logiciel très puissant, le plus puissant que j'ai proposé sur la chaîne pour optimiser et gérer ta RAM. Effectivement, il est mieux que ISLC, RAM Map, RAM Cleaner, tout ce que vous connaissez en termes de RAM, le gel sera forcément beaucoup mieux. Donc s'il y a bien une vidéo que je vous conseille de regarder pour optimiser votre RAM, c'est bien celle-ci. Avant de commencer, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse en précisant que, c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur YouTube, que j'avais changé de photo de profil sur l'ensemble de mes réseaux sociaux et que la direction artistique DA changera et s'améliorera au fur et à mesure des vidéos assez drastiquement au début. Pour faire clair, je vais encore plus professionnaliser le contenu, c'est-à-dire bah, encore mettre plus de temps pour faire les vidéos et vous proposer du contenu de meilleure qualité, que ce soit dans le contenu, dans le montage, dans la qualité de la vidéo, de l'audio, bref, de tout. Voilà, petite parenthèse, vraiment très petite parenthèse terminée. Maintenant, je vous invite évidemment à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir, cette transition est magnifique. En n'oubliant pas, évidemment, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, vous connaissez, ça fait plaisir et ça prend 5 secondes. Et sur ce, on passe tout de suite sur mon écran, mais avant, générique. Alors, avant de passer, comme d'habitude, à l'installation, au téléchargement du logiciel, petit disclaimer. Je sais, je suis persuadé que certains vont me dire « ça sert à rien, Windows le fait très bien, il n'y a pas besoin d'optimiser la RAM, c'est des conneries, ça va foire le PC ». Non. En fait, ça dépend beaucoup des cas de figure, du matériel utilisé, la quantité de RAM par exemple. Ça dépend des applications installées, de votre utilisation de votre PC. Bref, ça dépend de beaucoup de paramètres qui font que bah, c'est unique à chacun. Et juste de dire en commentaire, bah, ça ne sert à rien pour tout le monde et faire une généralité, c'est inutile. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit disclaimer pour dire que dans la vidéo, je vais parler un peu plus précisément des cas de figure, à quoi sert le logiciel et qu'est-ce que fait le logiciel. Et également pour dire que tous les commentaires qui seront dans ce style de « oh, ça sert à rien, faire une généralité », ça dégage, supprimé automatiquement, j'en ai rien à faire. Voilà donc. Donc sur ce, dans la bonne humeur et la joie, on va passer tout de suite sur la vidéo, le téléchargement, l'installation, le logiciel Windows Memory Cleaner. Donc tout d'abord, sache que tu vas l'avoir dès à présent dans mon dossier d'optimisation Windows Ultime que tu trouveras en description. Et une fois que tu l'auras mis sur ton PC, ce sera dans la section Optimisation, RAM et dans Windows Memory Cleaner. Sache que c'est un point X, donc il n'y a rien à installer, tu double-cliques, le logiciel se lance et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment pratique. Si par contre, tu veux passer par le site officiel sans avoir tout mon dossier d'optimisation et toutes les optimisations Windows euh, dans, sur ton PC, tout simplement, eh bien, je te mets le lien en description du site officiel de Windows Memory Cleaner, avec en plus de ça, des petites explications un peu plus précises que ce que je vais dire dans la vidéo, parce que je vais essayer de rester général quand même. Mais tu auras précisément ce que ça va nettoyer, les options, etc. Bon, ça en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais bref, tu auras plus d'explications et plus de détails. Et pour le télécharger, tu cliques juste sur la petite version ici de alors peut-être que ça sera une version ultérieure. Tu auras donc le petit patch note et juste en dessous, tu auras le bouton pour télécharger le point X, donc l'exécutable du logiciel. Ensuite, tu le télécharges, tu l'ouvres et c'est tout bon. Moi, je vais partir du principe que tu l'as via mon dossier d'optimisation. Donc, tu double cliques dans la section, tu mets oui pour l'ouvrir en admin, c'est très important et obligatoire. Et ensuite, tu peux fermer le dossier et juste laisser l'application. Alors, avant de faire tous les réglages, t'expliquer un peu plus précisément le shell, il va falloir faire quelque chose dans le gestionnaire des tâches, c'est très important. Donc, pour ouvrir ton gestionnaire des tâches, tu fais clic droit juste ici, gestionnaire des tâches. Tu vas aller dans la section des Détails. Tu vas descendre tout en bas pour trouver Windows Memory Cleaner. Faut bien que ce soit ouvert en arrière-plan, évidemment, sinon tu ne le trouveras pas juste ici. Et ensuite, une fois que tu l'as localisé, tu cliques dessus, tu fais clic droit, définir la priorité et tu la mets en basse. Alors, pourquoi en basse Tu pourrais la mettre en normal, inférieur à la normale ou même supérieur à la normale. Mais en fait, de faire ça, alors tu vas accélérer l'optimisation, c'est-à-dire quand tu vas cliquer sur optimiser, ta RAM va se vider beaucoup plus vite et le shell va être beaucoup plus rapide dans son exécution. Par contre, à contrepartie, tu risques d'avoir des freezes, des fiches d'écran, fiches, fiches d'application, etc. Tu peux avoir quand même pas mal de problèmes alors qu'en mettant en priorité bas ça sera un peu plus long mais tu évites tous les problèmes d'écran de fiches bref tout ce que je viens de dire juste avant donc évidemment je te conseille de mettre en basse et pour ce faire bah dans définir la priorité tu cliques sur basse et voilà c'est tout tu peux fermer gestion des tâches c'est fini c'était très simple très rapide mais c'est très important bon maintenant qu'on a fini on peut attaquer au logiciel on peut s'attaquer aux différentes sections du logiciel en différentes sections justement tu vas en avoir plusieurs à peu près 5 les paramètres où tu vas du coup avoir les différents paramètres différents réglages on en parlera juste après le raccourci clavier d'optimisation on en parle juste après aussi. Les processus à exclure de l'optimisation, on en parlera aussi un peu plus tard, tu as compris, on va tout en parler plus tard. L'optimisation automatique et la zone de mémoire, donc ça, ça va être en fait ce que le, le, le logiciel va vider ou non. Tu as également aussi, euh, juste ici, la quantité utilisée en temps réel, donc j'utilise 21% de ma RAM, il me reste 79% de libre, donc ça correspond à 6,7 Go et il me reste 25,2 vu que j'ai 32Go, voilà, petit calcul assez rapide. Donc voilà, ça c'est les différentes sections du logiciel. Évidemment, on va commencer, tu me connais, par les réglages. Toujours en premier plan ça va te permettre de garder l'application en premier plan même si une autre application est ouverte tu vois que là même si je clique sur l'application le gel reste quand même devant ce qui est plutôt pratique pour une fonction je vais te dire juste après mise à jour automatique ça je te conseille de le cocher tout le temps par défaut c'est pour avoir bah, du coup les dernières versions avec les correctifs potentiels de bugs les ajouts de fonctions etc fermé après optimisation bah, c'est si tu optimises donc tu cliques sur optimise le shell se ferme voilà rien de particulier 
réduire dans la barre des tâches lors de la fermeture. Donc là, par exemple, si je clique sur l'option et que je ferme le logiciel, il va en fait se mettre tout en bas dans les petites flèches, donc juste ici, et tu vas le retrouver juste ici. Donc là, tu pourras faire clic droit pour quitter ou optimiser, ou cliquer juste une seule fois avec le clic gauche et tu réouvres le logiciel. Voilà, donc ça, c'est plutôt pratique. Exécuter au démarrage, bon, bah ça, rien besoin d'expliquer de particulier. Afficher les notifications d'optimisation, c'est à chaque fois que ça va s'optimiser manuellement ou automatiquement, ou même via le raccourci, tu recevras une notification en disant eh oh, c'est optimisé. Pas tout à fait comme ça, mais à peu près. Quoi. Et ensuite, démarrer réduit, bah là, c'est à chaque fois que tu lanceras le logiciel qui se lance tout seul avec Windows ou qui se lance manuellement en double cliquant dessus, et ben bah en fait il va démarrer donc en réduit, donc en réduit c'est là où je t'ai montré dans la petite flèche juste ici. Donc voilà, ça ça sera vraiment en fonction de ce que tu veux, en sachant qu'il y a des options qui peuvent se combiner pour être un peu plus pratique. Par exemple, fermer après optimisation et que quand tu le fermes, il se réduise. Donc par exemple si tu si optimises, il se ferme, mais il se ferme pas totalement, il se ferme juste ici. Voilà, ça va être des petits des petites combinaisons plutôt pratiques. Il y, y a de quoi s'amuser. Et d'ailleurs en parlant de petites combinaisons, tu peux aussi cliquer sur la petite flèche ici qui va te permettre juste de réduire le logiciel, de le mettre dans un coin, d'avoir la petite fonction d'optimisation, de pouvoir redévelopper quand même si tu veux modifier des choses, mais de l'avoir en minimal, ce qui est plutôt pas mal, et juste de l'utiliser en minimal aussi, c'est possible. En sachant que du coup, si tu combines ça avec, bah, par exemple, toujours en premier plan, et que du coup tu fais la petite flèche, et bah si tu utilises une application en premier plan, un jeu, etc., et eh bien ça, tu pourras quand même y accéder sans quitter ton jeu. Voilà, c'est plutôt pas mal, ou ton application Premiere Pro, etc. Donc moi, pour la vidéo, je mets juste mise à jour automatique, le reste, tu gères comme tu veux. Raccourci clavier d'optimisation, bon, ça, je te laisse gérer si tu veux personnaliser le raccourci. Donc mettre par exemple de base CTRL ALT M pour lancer l'optimisation automatiquement, enfin automatiquement avec le raccourci, ça tu peux le gérer, tu fais comme tu veux. Processus à exclure de l'optimisation, ça, ça va être bah, tout simplement les applications que tu ne veux pas euh, optimiser. Par exemple, Adobe Audition, je ne veux pas l'optimiser, je le mets dedans, et du coup, quand je vais cliquer sur optimiser, eh bien en fait, tout ce qui est ici ne sera pas vidé, la RAM ne sera pas touchée par rapport à ces applications, ce qui est plutôt pas mal si tu veux faire des jeux où tu ne veux pas que la RAM elle s'optimise pour ça, mais pour le reste du PC, oui. Si comme moi, tu fais des enregistrements ou du montage vidéo, tu n'as pas forcément envie que ça plante ou autre, ou qu'il y ait des petits problèmes de record, des artefacts ou autre, eh bien tu peux bien ne pas les mettre et du coup ça sera pas optimisé pour ces applications en tout cas et donc ce sera aussi un peu plus pratique et un peu plus safe. Même si théoriquement il n'y a pas de problème à optimiser eh bien, les applications. L'optimisation automatique va te permettre d'optimiser suivant des créneaux horaires, suivant des créneaux horaires lorsque la RAM est à un certain pourcent ou même uniquement quand la RAM est à un certain, certain pourcent. Pardon. Par exemple, je veux que ma RAM s'optimise toutes les 13 heures uniquement si la mémoire euh, libre est inférieure à 30%. Mémoire libre, tu le retrouves juste ici. Donc ce qui signifie que mémoire libre 30%, ici quand ce sera à 30% ou moins, enfin surtout 30% et moins, donc 29% par exemple, et eh bien ma RAM sera optimisée toutes les 13 heures. Donc si ma RAM atteint les 29% mais que ça fait pas 13 heures entre deux laps de temps, ça sera pas optimisé. Si tu veux que ça s'optimise uniquement par rapport à un pourcentage, bah tu mets 0 en heure et tu mets uniquement le pourcentage, en sachant qu'il y aura minimum 5 minutes de délai entre chaque euh, optimisation. Et si tu veux que faire par délai, bah tu mets par exemple toutes les 13 heures et du coup toutes les 12 ou 13 heures peu importe le, le pourcentage d'utilisation de la RAM ça sera forcément optimisé. Donc voilà, ça je t'invite à toucher comme tu veux, à t'amuser un peu pas mettre des valeurs trop basses non plus et que ça optimise tout le temps par exemple mais minimum 7 heures de délai euh, enfin en tout cas ça dépend de ton utilisation de PC c'est pour ça que je dis que ça dépend des, des cas de figure mais en tout cas tout ça pour dire que voilà, tu peux vraiment le personnaliser comme tu veux par rapport à ce que tu veux, c'est un peu comme ISLC mais dans un logiciel que je trouve un peu plus complet et c'est un peu plus clair cette partie optimisation automatique contrairement à ISLC où j'ai un peu galéré pour l'explication. Et ensuite dernière section zone de mémoire, bah là tu vas pouvoir choisir ce que tu veux optimiser ou non. Je te conseille de tout mettre et par contre tu vas être obligé de choisir entre liste d'attente et liste d'attente basse priorité. La différence entre les deux c'est que la liste d'attente basse priorité en fait il va prendre les pages de la liste d'attente basse priorité pour les mettre en page libre donc pour les libérer entre guillemets. Alors que si tu mets liste d'attente normale et eh bah ben, qu'elles soient en basse priorité ou non dans tous les cas ça sera vidé donc là tu vas vider un plus grand nombre de pages. Page c'est pas page internet ça n'a rien à voir c'est juste euh, en gros l'appellation. Mais là du coup je vais continuer un peu le disclaimer et t'expliquer en fait ce que le logiciel va faire dans quel cas de figure c'est vraiment utile et comment l'utiliser du mieux possible pour ton PC et par rapport à toi aussi. Déjà, est-ce que ça craint quelque chose d'utiliser une optimisation comme ça Alors déjà, il faut savoir que pas du tout. Tu vas optimiser ta RAM, en fait, les applications que tu vas lancer, quand tu vas les lancer, elles vont mettre des fichiers en cache, enfin dans la RAM, puis après ça va passer dans le cache. Quand tu vas fermer cette même application, imaginons que tu as ouvert Premiere Pro, tu fermes Premiere Pro, les fichiers en cache restent en cache, c'est ce qui fait que tu as des valeurs souvent de plus en plus grandes. Et quand tu vas réouvrir l'application, et eh bien la RAM va utiliser ce qui est en cache pour aller plus vite dans la RAM et ouvrir plus vite le logiciel. Ce qui fait que si tu as déjà ouvert toutes tes applications de ton PC, en théorie en tout cas, les logiciels vont s'ouvrir après beaucoup plus rapidement vu qu'il y aura déjà toutes les données qu'il faut en cache, donc accessible plus rapidement et plus efficacement. Par contre, à contrepartie, si c'est des applications que tu ouvres une fois tous les 8 du mois, et bah ça va te prendre de la RAM en cache que t'as pas besoin, t'as pas l'utilité avant très
début, mais ça casse pas non plus ton PC. On parle juste d'attendre un peu. Donc ça va, niveau risque, oui, j'ai vu pire. Surtout qu'en plus de ça, ce logiciel te permet d'exclure des logiciels de l'optimisation. Par exemple, mon OBS, je veux pas prendre de risque que pendant l'optimisation, ça foire un réglage, ça annule l'enregistrement, il y a un artefact, il y a un lag ou autre. Et bien du coup, je l'ai mis dans la liste à exclure et je n'ai aucun souci vu qu'il sera exclu de l'optimisation. Donc c'est parfait. Je veux dire, ce logiciel est complet et le, le, littéralement le shell ultime pour optimiser ta RAM. Et donc justement, on va tester ça pour voir si c'est vraiment utile et pour voir bah, le gain entre avant et après. Donc pour ça, je vais lancer des logiciels. Je vais lancer pas mal de logiciels. Euh, en arrière-plan juste pour euh, bien avoir un peu de RAM d'utiliser. Voilà donc là j'ai lancé bon pas non plus sans logiciel parce que j'ai pas envie de faire crash mon enregistrement mais il y a du Premiere Pro, du Photoshop, du vidéo 4K, des pages internet. J'ai blindé un peu quand même mais sans trop abuser non plus et on voit que je suis quand même passé à quasiment euh, bah, en gros 13 gigas de, de RAM d'utiliser donc 40% de ma RAM d'utiliser et en termes de processus donc ça ça se voit dans le gestionnaire des tâches, dans la processeur on voit que j'ai 193 processus. On va voir si ça vide des processus ou si juste ça vide la RAM. Et si justement je clique sur RAM on voit que mise en cache j'en ai 18 gigas. On va y retourner un peu plus tard du coup même. Je vais le laisser là comme ça on va voir en direct. Donc je vais faire l'inverse, tac, comme ça avec ma cam, ça pose pas de problème. Et donc là attention je vais cliquer sur optimiser, je vérifie juste que j'ai pas de logiciel, non c'est bon. Je vais cliquer sur optimiser, je clique, on va attendre un peu, c'est en priorité base donc forcément ça va mettre un peu plus de temps mais ça reste quand même plutôt rapide. Et comme on voit ma RAM a bien baissé, je n'ai plus, j'ai quasiment plus de cash, alors il va se re remplir parce que j'ai des applications qui tournent actuellement, qui vont remettre un peu de cash forcément. On voit que ma RAM est passée à 5,1, ça va remonter peut-être jusqu'à 5,5, donc ça reste quand même du 5,5 et pas du 13 gigas d'utilisé. Et en termes de processus, c'est exactement le même au même nombre de processus, donc tu vois, je n'ai pas fermé une application, il y a le même nombre d'applications ouvertes sur mon PC pour deux fois moins de RAM d'utilisé. Alors oui, quand je vais fermer l'application, je vais le réouvrir, il y a de la RAM qui va se reprendre, etc. Mais ça permet de le vider, de nettoyer c'est de la maintenance, c'est de la maintenance, et donc ça va me permettre de donner le maximum de RAM pour les applications qui sont actuellement ouvertes et qui en auront donc besoin. Voilà donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ce logiciel également t'a plu si tu le connaissais ou même si tu ne le connaissais pas, et surtout si tu ne le connaissais pas. Sache qu'à titre personnel c'est vraiment mon logiciel préféré pour optimiser ma RAM, ça me permet de gérer beaucoup de choses, d'exclure des logiciels on l'a bien vu, de paramétrer tout comme je veux, c'est vraiment, c'est vraiment, le logiciel est très bien, il est en open source, il est gratuit, bref il a que des avantages. Et évidemment du coup n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse vraiment beaucoup sur ce logiciel en comparaison des autres logiciels que je vous ai présentés ou même de ce que vous connaissez vous de votre côté, en prenant en compte au niveau des commentaires quand même le petit disclaimer que j'ai fait au début, voilà, je précise vous en faites ce que vous voulez. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas évidemment de vous abonner liker, commenter et partager, et on se retrouve sur Youtube très prochainement ou 01 net pour les articles je dis ça, je dis rien, ciao ciao